இப்போ வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பற்றின ஒரு விஷயம் பற்றின பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச உடனே நிறைய எனக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிச்சு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது ஆல்ரெடி போன போஸ்ட்லேயே போட்டிருந்தேன் இந்த விஷயம் வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து இது பழகிக்கணும் இதனுடைய தேவை என்ன இதனுடைய அவசியம் என்ன சில பேர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஹேக்கிங்னு வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயமே சார் ஃபேஸ்புக் கூட பிளாக் பண்ணிடுவாங்களே சார் உங்களோட இதெல்லாம் அப்படின்னு ஸோ இதுக்காக தான் வந்து பேசிக்காக வந்து கண்டிப்பாக இதை நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஹேக்கிங்கிற ஒரு தப்பான ஒரு தவறான புரிதல் இருக்குது அது வந்து ஒரு தொழில் ஒரு தொழில் வேலை வாய்ப்புகளையும் ஒரு தொழில் வாய்ப்புகளையும் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷனாக அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய அவசியமாக அதை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்ப அறிவு தேவையா ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வேணுமா சார் இல்லை நான் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் கூட சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கேன் சார் பட் ஆனால் எனக்கு இன்டர்நெட்டை சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நான் பிரிச்சுமே இவன் நிறைய எனக்கு அதை பற்றி தெரியும் பட் ஆனால் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை நான் இதை பர்சீவ் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் தாங்க இன்றைக்கு வந்து இன்ட்ர இணையத்தில் எல்லாமே இருக்குது கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ இதில் ஃபர்பிடன் நாலேஜ் இந்த நாலேஜ் அப்படின்னு நாலேஜில் எதுவுமே கிடையாதுங்க நத்திங் இஸ் ஃபர்பிடன் நீங்கள் வந்து அதை எப்படி உபயோகிக்கிறீங்க அந்த நாலேஜை அப்படிங்கிறத தான் உங்களுடைய இதை முடிவு உங்களுடைய இன்டென்ஷன் என்னங்கிறத தான் உங்களுடைய இதை எதிர்காலத்தை முடிவு பண்ணும் இன்றைக்கி வந்து எல்லா நாடுகளுமே வந்து இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங் துறையை வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஒரு கல்வியை கொண்டு வருவாங்க இன்றைக்கி மோஸ்ட் வாண்டட் கோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜஸ்லேயும் நிறைய இந்த கோர்சஸ் தான் இருக்குது மெயினாக பிகாஸ் அதுக்கான காரணங்களை நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் விர்ச்சுவலாக காமிச்சுவேன் நான் ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேசுகிறேன் இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் போயிடலாம் பேசிக்காக இதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் ஏன் இதனுடைய அவசியம் என்ன இன்றைக்கி இந்த தொழில்நுட்பத்தின் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இயங்கும் தன்மை இதை பற்றி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்லேயும் பெரிய நம்ம ஐஓடி ரேஞ்ச் போக வேண்டாம் உள்ளே வந்த உடனே கதவு திறக்கிறது இன்டர்நெட்டில் வந்து ஏசி ஆன் ஆகிறது லைட் ஆன் ஆகிறதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு மொபைல்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு இந்தியாவில் இருக்க வீடுகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நபராவது ஒரு வீட்டில் எவ்வளோ வருமையாக இருந்தாலும் அவர் இன்டர்நெட்டில் ஒரு செகண்ட் யூடியூபாவது கனெக்ட் பண்ணுறார் ஸோ இந்த இணையம் எப்படி இயங்குது அந்த எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு அடிப்படை அறிவு எல்லாருக்குமே இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு அடுத்த கட்ட அறிவு நமக்கு இன்னைக்கு தேவைப்படுதுங்க ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் ஒரு கண்டிப்பாக அதை எப்படி ஏன்னா நெக்ஸ்ட் சைபர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைபர் த்ரெட்ஸ் என்ன உங்களுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற மோசடிகள் தொழில்நுட்ப மோசடிகள் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஸோ அது வளரும் பொழுது நம்மளுடைய அறிவையும் நம்ம கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியாகவும் இந்த செஷனை நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எளிமையாக தான் சொல்ல போகிறேன் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயமாக தான் இருக்கும் வித்வுட் எனி ஃபர்தர் இன்ட்ரோ நம்ம வந்து லெட் கெட் திஸ் Uh, session started so already we are 5 minutes late i am really sorry um, okay um our ppt panir comments open it okay um உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது கேட்கலனாலோ இல்லை உங்களுக்கு விசிபிள் இல்லைனாவோ நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஐ கேன் நான் இது பண்ணுறேன் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பேசுகிறது ஓகே லெட் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொன்னபடி நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்களை தவிர ஒரு அவசியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இட்ஸ் அ நீட் ஆஃப் த அவர் ஏன் இந்த கோர்ஸ் முக்கியம் ஏன் இதை பற்றின நாலேஜ் முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஜுவலாக நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் பெட்டர் நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ லெட் சி இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த மேப் வந்து ரியல் டைம் மேப் அதாவது இந்த நொடியில இந்த வினாடியில நடந்துட்டு இருக்க ஒரு சைபர் வல்னரபிலிட்டிஸ் அதாவது கேஸ்பஸ் கை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கேஸ்பஸ் கைங்கிறது ஒரு ஆன்டி வைரஸ் கேஸ்பஸ் கைங்கிறது ஒரு ஆன்டி வைரஸ் பேசிக்கா இதுல இருக்கிற வல்னரபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த செகண்ட்ல எவ்வளவு உலகம் ஃபுல்லா டிடெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் இட் இஸ் அ த்ரெட் இன்னத்தோடைய த்ரெட் இது ஸோ இதில் ஓஏஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அக்சஸ் ஸ்கேன் ஆன் அக்சஸ் ஸ்கேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒரு யூஎஸ்பி போடும் பொழுதோ இல்லை ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுதோ சேவ் பண்ணும
லெட்ஸ் செக் உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து ஐடியஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஐடியஸ்ங்கிறது இன்ட்ரூஷன் டிடக்ஷன் சிஸ்டம் ஸ்கேன் தான் சொல்லுவோம் இன்ட்ரூஷன் டிடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது இன்ட்ரூஷன் டிடக்ஷன் ஸ்கேன் வந்து ஒரு அட்டாக் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்னிஃபர்ஸ் இருக்குங்க வாய்ஷாக மாதிரி நிறைய ஸ்னிஃபர்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு அந்த அட்டாக் நடக்கிறக்கு முன்னாடி அதை டிடெக்ட் பண்ணிடும் இன்ட்ரூஷன் டிடக்ஷன் சிஸ்டம் சார் ரொம்ப ஒவ்வொரு சிஸ்டம் செக்யூரிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஐடிஎஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐடிஎஸ்னால் இன்ட்ரூஷன் டிடக்ஷன் சிஸ்டம் ஐபிஎஸ்னால் இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம் இப்போ இந்த ஐடியஸ் தான் இங்கே இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதில் மெயினான விஷயம் இந்த பாட்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாட் நெட் ஆக்டிவிட்டி டிடெக்ஷன் இப்போ இந்த பாட் நெட் ஆக்டிவிட்டி டிடெக்ஷனுங்கிறது உங்களுக்கு நான் ஃபர்தராக வர அட்டாக்ஸ் வரும்போது அதை நான் சொல்லித்தரேன் இது ஒரு மேப்பு இந்த மேப் வந்து ஆக்சுவலாக எதுக்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் எவ்வளவு இன்னைக்கு இணையத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு விஷயம் எவ்வளோ வல்னரபிலிட்டி அண்ட் த்ரெட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மேப்பு நம்ம நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஓகே இது வந்து லைவ் சைபர் த்ரெட்டுங்க அதே தான் சேம் த்ரெட்டு ஆனால் அட்டாக்ஸ் இன்னைக்கு நடந்த அட்டாக்ஸ் மட்டும் சைபர் அட்டாக்ஸ் எவ்வளோ அட்டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆன் கோயிங் அட்டாக்ஸ் எவ்ரி செகண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்ரி செகண்ட் வந்து ஒரு ஆன் கோயிங் அட்டாக்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணுவோம் ஸோ மாறிட்டே இருக்கு ஒரு செகண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு அட்டாக்ஸ் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது லட்சம் அட்டாக்ஸ் சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து நடக்குது இங்கே தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் மினிமம் ஆவரேஜாக இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸோட அட்டாக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் டச் பண்ணிடும் சம்டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி போகும் இதுக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம கொரோனா லாக்டவுனில் இருக்கும் அண்ட் உலகமே ஒரு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டர் ஒரு இதில் இருக்கும் பட் இருந்தும் நம்ம வந்து இந்த அட்டாக்ஸ்க்கான அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க ஸோ இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் மால்வேர்னு போடுவோம் இந்த ரெட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மால்வேர் மால்வேர்ங்கிறது நத்திங் பட் மலீஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து மால்வேர் அதை பற்றி உங்களுக்கு நான் பிபிடியில் வரும்பொழுது தெளிவாக சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபிஷிங் ஃபிஷிங்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அண்ட் எக்ஸ்பிளாய்ட் எக்ஸ்பிளாய்ட்ங்கிறது ஒரு வல்னரபிலிட்டி அதாவது வல்னரபிலிட்டி த்ரெட் அண்ட் ரெண்டு இருக்கு இந்த துறையில் வல்னரபிலிட்டிங்கிறது பலவீனம்னு சொல்லுவோம் த்ரெட் அப்படிங்கிறது அச்சுறுத்தல்னு சொல்லுவோம் ஒரு வல்னரபிலிட்டி வந்து த்ரெட்டாக மாறுறது அதை கவனிக்க மாட்டோம்னா கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ ஒரு பலவீனம் வந்து அவங்க அதை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணும்போது அதை அச்சுறுத்தலாக மாறிடும் ஒரு பர்டிகுலர் ஹேக்கர் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுடைய கதவை போட்டு வந்து ரொம்ப பழசாக இருக்கு அப்படிங்கும்போது அது ஒரு தட்டுனா ஓப்பன் பண்ணும் தட் இஸ் வல்னரபிலிட்டி பிகம்ஸ் அ த்ரெட் ஸோ அதான் இது இன்னைக்கு பாருங்க ஸோ யூஎஸ்ல தான் மெயினாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே பாருங்க டாப் டார்கெட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி யூட்டிலிட்டிஸ் அண்ட் ஐஎஸ்பி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் டாப் மால்வேர் டைப்ஸ் இருக்கு பாட் நெட் பாட் நெட் உங்களுக்கு ஃபர்தராக சொல்கிறேன் என்னென்ன வாட் இஸ் பாட் நெட் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜோம்பி அட்டாக் தான் அது பேக் டோர் ஃபிஷிங் இதான் அது இது டாப் டார்கெட்டட் கண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் இப்போ ஆன் கோயிங் அநேகமாக இது வந்து ஐஸ்ட்ரீம் ஸ்டாண்டர்ட் டைமில் போகாது சென்ட்ரல் தான் ஸோ லெவன்த் லெவன் லேக்ஸ் அட்டாக்ஸ் மோர் தென் லெவன் லேக்ஸ் அட்டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ரீச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து வல்னரபிலிட்டி டிடெக்ஷன் பலவீனம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்பஸ் கையுடைய ஒரு ஆன்டி வைரஸ் தான் வந்து இந்த டிடெக்ஷன் அண்ட் இப்போ செகண்ட் பார்த்தது வந்து என்னென்ன அட்டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நொடிக்கு எவ்வளவு அட்டாக்ஸ் ரிசீவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸோ இதில் வந்து ஆரஞ்ச் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அட்டாக் வந்து ஆன் கோயிங் அட்டாக் அங்கேருந்து ஆரிஜினேஷன் ஆகுறது அங்கேருந்து ப்ளூ வந்து இன்கமிங் அட்டாக் உள்ளே வந்து ஒரு நாட்டுக்கு உள்ளே வர இன்கமிங் அட்டாக்ஸ் அவுட் கோயிங் அட்டாக்ஸ் அண்ட் இன்கமிங் அட்டாக்ஸ் ரெண்டும் மாறி மாதிரி வரும் ஸோ மோஸ்ட் வந்து யூஎஸில் தான் அடிக்கும் இந்த ரெட் வந்து உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் முடிஞ்சுன்னு தான் தோணும் ஸோ டிவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ இது வந்து இந்த செகண்ட் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நொடியில் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு எந்த ரெக்கார்டிங் கிடையாது லைவ் மேப் இது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரு மிகப்பெரிய அவசியம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்க இதில் ஒரு இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்ங்கிறவங்க வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்கவும் இப்போ
நார்மல் ஹேக்கிங் அன்எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கும் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கும் என்ன வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் பற்றி என்ன இன்டர்நெட் பற்றி என்ன சார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்டர்நெட்னா என்னென்னு பட் ஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ அதை பற்றியும் நான் இப்போ இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன லெவல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் அடுத்து ஹேவ் யூ பீன் ஹேக்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்லாம் ஹேக் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு செக்யூரிட்டி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் கெட் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் ஹேக்கிங் பார்ப்போம் ஓகேங்க ஹேக்கிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஹேக்கிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இந்த அனானிமஸ் குரூப்போட இந்த வி ஃபார் வென் டேட்டாவுடைய மாஸ்க் இந்த மாஸ்க் ஞாபகம் வரும் இல்லைனா வந்து ஒவ்வொரு படங்கள்லேயும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒரு கீக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் போட்டுட்டு பாசிலாம் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு ஒரு பெரிய மியூசிக் சிஸ்டம் வச்சுட்டு ஒரு கமேண்ட் யூனிட் எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து அதை ஹேக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப வியர்டான ஒரு ஆளுகள் இல்லைனா திருடர்கள் சைபர் திருடர்கள் சார் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறவங்க டேட்டா பாஸ்வேர்ட்ஸு யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளே போந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கை வளைக்கிறவங்க திருடுறவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு இது தான் இருக்கு ஹேக்கர்னாலே வந்து அட்டாக்ஸ் அண்ட் டெரரிசம்க்கு உதவுறவங்க அண்ட் போலீஸ் வந்து ஒரு தலையில் தட்டி செகண்ட் ஆஃப் படத்துடைய செகண்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் அவனை கூட்டிகிட்டு போய் வச்சு வாங்குற மாதிரி அடிச்சு வாங்குற மாதிரி தான் ஹேக்கர் காமிச்சிட்ருக்கோம் பட் ஹேக்கருங்கிறது அது மட்டுமா இதுதான் ஹேக்கிங்கா அப்படின்னா அது இல்லைங்க ஹேக்கிங்கிறது வாட் இஸ் ஹேக்கிங் அப்படின்னா இது தாங்க எனி டிஜிட்டல் டிவைஸ் எந்த டிஜிட்டல் டிவைஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆகட்டும் டேப்லெட்ஸ் ஆகட்டும் ஈவன் அல்லது ஒரு என்டையர் நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அந்த நெட்ஒர்க்கிங் கம்யூனிகேஷன் இந்த டிஜிட்டல் டிவைஸ் எல்லாம் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுதுங்கிறது தான் நெட்ஒர்க்கிங் பேசிக்காக ஸோ அதை பற்றின முழு அறிவு முழு நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய ஆள்கள் தான் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் கீக்ஸ் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு தான் அந்த வல்னரபிலிட்டி தெரியும் இப்போ ஒவ்வொரு துறையிலுமே வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வல்லுநர்கள் இருப்பாங்க இப்போ எங்களுடைய ஏரியில வந்து ஒரு இப்படி இருக்கார் பேசிக்காக வந்து ஐம் சாரி எங்களோட அசோக் நல்ல ஒரு மெக்கானிக் இருக்காரு டூ வீலர் மெக்கானிக் இருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் மட்டுமே தான் பார்ப்பார் அவருக்கு புல்லட் தான் வந்து ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக அவருக்கு தெரியும் பிகாஸ் அவர் அதில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு வண்டி வந்து நின்று அடுத்த செகண்டே அதனுடைய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பார்த்துருவார் அடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை டிரைவ் பண்ணாருனாலே என்ன பிரச்சனை எங்கே எந்த பரட்டை மாற்றினா என்ன சரியாகும் அப்படிங்கிற தெளிவை எழுதி கொடுத்துருவார் காரணம் அவருக்கு ஒரு முழு நாலேஜ் இருக்கும் அவருடைய துறையில் அவருக்கு முழு நாலேஜ் இருக்கும் இது அவர் மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே இங்கே எல்லாருமே உங்களுடைய துறையில் பெரிய அனலிஸ்டாக இருப்பீங்க ஒரு கரெக்டாக தெரியும் புத்தகத்தில் நீங்கள் படிச்சதுக்கும் ஒருத்தங்கிட்ட சொல்கிறதுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற விதமும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது அப்படி பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிற விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எக்ஸாம் சொல்லணும் எல்லாருமே ஸோ ஒரு துறையை பற்றின முழு நாலேஜ் இருக்க மாதிரி இவங்களுக்கு டிஜிட்டல் டிவைசஸ் பார்த்தினா அதனுடைய ஓஎஸ் அதனுடைய வல்னரபிலிட்டிஸ் அதனுடைய பேட்ச் ஒர்க்ஸ் இதை பார்த்தினா கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இருக்கவங்க தாங்க வந்து ஹேக்கர்ஸ் அதை அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து பர்டிகுலராக ஃபர்தராக வந்து அதனுடைய வல்னரபிலிட்டியை வந்து யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தனக்குன்னு உபயோகிச்சுக்கிறாங்களா இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்க்கு சொல்லி அதுக்கான ரிவார்ட்ஸ் வாங்குறாங்களா அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன விதமான ஹேக்கர்ஸ்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹேக்கர்ங்கிற வேர்டையே வந்து திருடர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த நொடியோட மறந்துடுங்க ஹேக்கர்ஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டர் டிவைஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்படி தான் அனௌன்ஸ்மெண்டே பண்ணுவாங்க அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் ஒரு காலேஜில் கோர்ஸ் பண்ணும்போதும் சரி இப்போ நான் ஒரு ஹேக்கர் நான் ஒரு ஹேக்கிங் பழகிறேம்மா அப்படின்னு ஒரு பையன் சொல்லலாம் என்ன ஐயோ என் பையன் இப்படி ஆயிட்டம் போல இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒன்றும் பயப்படாமல் அவனுடைய எது எதிர்காலம் வந்து மிகப்பெரிய பணம் கொழிக்கக்கூடிய துறை அது வந்து ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்காக பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணுற உண்மையிலையும் பட் ஆனாலும் அதையும் தாண்டி இந்த விஷயத்த திருப்பி திருப்பி சொல்கிற காரணம் எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குங்க நம்ம பசங்க நல்லா வரணும் அடுத்து ஃப்யூச்சர் எதுங்கிறத போய் நம்ம நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் போய் நிறைய இதெல்லாம் நடத்துவாங்க இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்ட
எதிர்காலமும் இருக்கு ஸோ அதுக்கும் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம போட்டிருக்க பாருங்க மெயினாக ஹேக்கிங் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஃபார் மலிஷியஸ் பர்பஸ் ஒரு தவறான ஒரு செயல்களுக்காக மட்டுமே பண்ணுறது வந்து ஹேக்கிங் கிடையாது ஸோ நம்ம மாற்றிடுவோம் அடுத்து வாட் இஸ் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஓகே எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது பெனட்ரேஷன் டெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ஒரு இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி அதாவது ஒரு பாதுகாப்பை ஊடுருவி உள்நுழைந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பல பலவீனத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் இப்போ ஹேக்கருக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஹேக்கருக்கும் எத்திக்கல் ஹேக்கருக்கும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் மெயினாக வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சேம் ஹேக்கர் யூஸ் பண்ணுற அத்தனை மெத்தட்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்க எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அதே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்மளோட இன்டென்ஷன் வேறையாக இருக்கும் உள்ள இருக்க தகவல்களை நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு துறைக்காக ஒருத்தருக்கு சம்பளத்துக்காகவோ இல்லை நம்மளுடைய வருமானத்துக்காகவோ நம்ம வந்து சட்டத்திட்ட நியாயங்களுக்கெல்லாம் உட்பட்டு நீதி நியாயம் இதுக்கெல்லாம் உட்பட்டு அவங்களுடைய பலவீனத்தை செலுத்தரும் போய் அவங்ககிட்ட சொல்றது இதுதான் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தர் வர திடீர்னு வந்து சார் உங்களுடைய வீட்டு முன்னாடி போட்டிருக்க இந்த பூட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு இந்த பூட்டு சார் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு இந்த பூட்டு வந்து சரியில்லை நீங்க வந்து உடனே மாத்திடுங்க இது சரியில்லை சார் நீங்க இந்த பூட்டு வாங்க பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இல்ல சார் நல்லா தான் இருக்கே சார் பாக்குறக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அவர் பாருங்க எடுத்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு இடத்துல தட்டினானா அது ஓப்பன் ஆயிடும் சார் பாருங்க இவ்வளவுதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறதா வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர் பேசிக்கா பட் அதே வந்து நைட் அவரே வந்து ஓப்பன் பண்ணி உள்ள வந்துட்டாரு அப்படிங்கிறது ஹேக்கிங் பேசிக்கா ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த எத்திக்கல் இந்த ஹேக்கிங்கிற வேர்க்கு வந்து சுஜாதா சார் இருந்திருந்தாருனா கண்டிப்பா ஒரு நிறைய வார்த்தைகள் அவர் வந்து தமிழுக்கு கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஹேக்கிங்க்கு சரியான ஒரு வார்த்தை வந்து இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க பட் ஆனால் வரல நான் எழுதும் போது நுழைங்கன்னு எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஊடுருவன் சில பேர் சொன்னாங்க ஷான்னா கூட சொன்னாரு பிளவன்னு சொன்னாரு பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஹேக்கிங்கிறது நுழைங்கன்னு நல்லா இருந்தது எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னா அறன் நுழைங்குன்னு சொல்லலாம் அறத்தின்பால் உட்பட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஸோ சேம் இதே தான் வல்லுநர் பெட்டி என்னங்கிறது பலவீனத்தை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் பண்ணிவிட்டு பெனட்ரேஷன் டெஸ்டர்ஸுங்கிறதே வந்து அஃபீஷியலான ஒரு போஸ்ட்ங்க அதாவது வேலைவாய்ப்பு பெனட்ரேஷன் டெஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய சம்பளம் இருக்கு ஹேக்கிங் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பண்ணவங்களுக்கு பேர் பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் தான் ஒரு சிஸ்டத்தை ஊடுருவி பண்ணுறது அவங்க ஹேக்கர்ஸ்க்கு இவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இவங்க ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் படிக்கலாம் அந்த கோர்ஸ் பெரிய ஒரு இருக்கு பெனட்ரேஷன் டெஸ்டர்ஸ்க்கும் எதிர்காலம் இருக்கு அவங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்க முதல்ல வல்லுநர்பிட்டு பார்த்துருவாங்க அடுத்து பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கேதர் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னென்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க என்னென்ன அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அவங்களுடைய இது இருக்குங்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எடுப்பாங்க ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க தென் அந்த சிஸ்டத்தோட ஆக்சஸ் இது பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு தென் அவங்க வந்த வழி எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிட்டு பர்டிகுலராக மேனேஜ்மெண்ட்க்கோ இல்லை யார் அவங்களோ அவங்ககிட்ட அனலைஸ் பண்ணி ஃபுல் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இதை நீங்கள் தனியாலாம் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கும் ரிவார்டு இருக்குது நான் சொல்லித்தரேன் இல்லை ஒரு நாலு நண்பர்கள் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அதையும் பண்ணலாம் இல்லை நேரடியாக ஒரு இன்டர்வியூக்கு போய் நான் பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட்டோ ஒரு பெரிய கம்பெனிஸில் ஹயர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த அன்எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கும் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டுக்கும் ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனுமதி பர்மிஷன் ஒருத்தங்களுடைய அனுமதி பெற்று அவங்களுடைய சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வல்ல ஒரு பலகீனத்தையும் நம்ம வந்து இது பண்ணி இது தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது மூலிமா என்ன ஆகும்னா உண்மையான ஒரு ஹேக்கர் அதாவது ஹேக்கர் ஒருத்தன் வந்து தவறான ஒரு எண்ணத்தோடு உள்ளே வந்து நுழைஞ்சு அவன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ணிவிடுவாங்க அதில் இருக்க வல்லுநர் பற்றி இது தெரியும் இந்த பலவீனமாக இருக்குது உடனே அதை பேச் பண்ணுங்கள் இதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன வாங்குங்க இதை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய பாலிசிஸ் எல்லாம் மாற்றுவாங்க அதுக்கு நமக்கு ரிவார்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பெர்மிஷன் தான் வந்து இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸையும் மாற்றுது ஹேக்கிங் வித் அவுட் பெர்மிஷன் கேன் லேண்ட் யூன் ப்ரெசன்ட் டெஃபினட்டாங்க ஸோ எந்த ஒரு பெர்மிஷன் இல்லாமல் இந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கே பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோட நான் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர் தான் சார் அப்படின்னு போயிட்டு நம்ம பண்ணிங்கன்னால கூட அதுவே உங்களுக்கு இது வரும் ப ஏன் எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்து நெவர் டூ
ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னைக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் அமேசான் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம யூடியூப் ஆகட்டும் நாங்கள் தான் ஒரு கஸ்டமருடைய இன்ஃபர்மேஷன் அது மெயில் ஐடி ஆகட்டும் எதாக ஆகட்டும் நாங்கள் தான் மோஸ்ட் செக்யூர்டுங்க நீங்கள் எங்கள் கிட்ட வாங்க அப்படின்னு அவங்க கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மோஸ்ட் செக்யூர்டுங்கிறது அவங்க கிட்ட உண்மையிலுமே வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் சிஸ்டம் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் அல்கார் இதம்ஸ் ஒரு மோஸ்ட்டு செக்யூர்டு ஒரு இன்ஃப்ளோலாம் அவங்க வச்சுருந்தாங்க மட்டும்தான் அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஓப்பன் சேலஞ்சியா இந்த எஜமான்ல சொல்லுவாரு மாப்பிள்ளைகளா ஊரை சுற்றி வரவனுக்கு தான் என் பொண்ணு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனாக ஒரு சேலஞ்ச் வைப்பாங்க யார் வேணா எங்கள் சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணலாம் ஹேக் பண்ணிட்டு அதை எப்படி பண்ணீங்க என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு காசு தரேன் இதுதான் அதனால சார் உங்களுக்கு புகழும் தரோம் முடிஞ்சால் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வேலையும் தரேன் எங்களுடைய கம்பெனியில் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பக்கம் நிறைய அமேசான்லேயே இது பண்ணியிருக்காங்க ஜாப் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கில் அந்த இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சில பேருக்கு மொழி மொழின்னு சில பேர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இங்கிலீஷ் வேணுமா சார் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லைங்க இந்த வேலைன்னு வரும்பொழுது உலகத்தில் தலை சிறந்த சொல் செயல் அப்படிம்பாங்க அந்த செயலை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சுட்டா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ அந்த பக் பவுண்டி எப்படிங்கிறது இங்கே நாங்கள் காட்டுறோம் உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம போகிறது அந்த பக் ரவுட் இந்த ஓப்பனாக அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க எல்லா கம்பெனிஸும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல ஒன்று இது ஒரு இது இதை நம்மளுக்கு காட்டுறது மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பக் பவுண்டி லிஸ்ட் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கவங்க வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாமே இப்போ ஆர்கனைசேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கவங்க உங்களுடைய எப்ளாய்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கலாம் சார் நான் எதையும் ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓகே ஏபிஎன் ஆம்ரோ பேங்க் இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஏபிஎன் ஆம்ரோ பேங்க் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அமேசான் கூட இருக்கும் எப்பவுமே சாரிங்க இது லைவில் வந்து மியூட் பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது ஸோ ஐம் சாரி மியூட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அப்படியே பேசுகிறேன் ஆ அமேசான் இருக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே அமேசான் பார்த்தீங்கன்னா அது செக்யூரிட்டி டிஸ்க்ளோசஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் போடவே மாட்டாங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் ஸோ இங்கே என்ன போட்டிருப்பாங்க இது எ செக்யூரிட்டி டிஸ்க்ளோசஸ் சம்திங் யூ வாண்ட் டு டெல் அஸ் அபவுட் விச் இம்பேக்ட்ஸ் த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இன்டெகிரிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பேங்க் ஆர் கஸ்டமர் டேட்டா ஆர் சிஸ்டம்ஸ் நீங்கள் அந்த பேங்குடைய கஸ்டமர் டேட்டாவோ இல்லை பேங்க் அந்த கஸ்டமருடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதெல்லாம் நாங்கள் இன்னும் செக்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம் இஃப் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் அ பொட்டென்ஷியல் வல்னரபிலிட்டி யூ கேன் இமெயில் இஸ் ஆஃப்டர் ரீடிங் த செக்யூரிட்டி டிஸ்க்ளோசர் சப்மிஷன் ஃபார்ம்ஸ் நான் சொன்னபடி நீங்கள் அவங்களுடைய சிஸ்டம் நீங்கள் ஹேக் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்படி உள்ளே வந்தீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அதோ அவங்க சொன்னபடி இந்த இமெயில் அசர்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அதை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஜ் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி பக் பவுண்டி லிஸ்ட்டில் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அதனால தான் நம்ம பண்ணோம் இப்போ அமேசான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு போய் பார்ப்போம் ஸோ அமேசான் தான் சொல்கிறான் ரிப்போர்ட் அ செக்யூரிட்டி இஷ்யூ ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்க அவங்களோட இதில் உள்ள போகுது அவங்களோட வெப்சைட் ஹேக் பண்ணிங்க இல்லை அவங்களுடைய ப்ரைஸ் லிஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிங்க இல்லை ஏடபிஎஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் இங்கே போடுவாங்க இங்கே பாருங்கள் ரெக்ரூட்டிங் ஃப்ராட் அட் அமேசான் டாட் காம் தான் அவங்களுடைய முகவரியும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வேலையும் கூட அவங்க கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த பக்ஸ் பவுண்டி லிஸ்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறது எல்லா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் இது வந்து இன்றைக்கு அப்படியே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பக்ஸ் பவுண்டிங்கிறது ஹேக்கர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய வரம் இது வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர் அதாவது பழையபடி நம்ம போய் இது பண்ணாமல் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கொடுப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு வகைகள் <laughs> 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 ஒயிட் ஹேட் ஸோ அவரே சொல்லிடார் ஒயிட் ஹேட் வேறு யாரும் இல்லை நான் இத்தனை நேரம் சொன்ன எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் தான் ஒயிட் ஹேட்டை ஸோ எல்லா நியாய தர்ம
அப்படிங்கிறது லா எதுக்குமே கட்டுப்படக்கூடாத ஒரு விரட்டலான அழுகை வந்து தான் நீங்கள் இந்த படிக்கிற டேட்டா பிரீச்சஸ் எல்லாமே வந்து மெயின் வந்து பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் தான் வந்து பண்ணுவாங்க பிளாக் ஹேட் அடுத்து கிரே ஹேட் ரொம்ப ஒரு கிரே ஹேட் வந்து எப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆள் பிளாக் ஹேட் அண்ட் கிரே ஒயிட் ஹேட் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கவங்க தான் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க வல்லுநர்பிட்டி ரிப்போர்ட் பண்ணி சார் நல்ல விதமாக கூட நடந்துக்குவாங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணி செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண மாதிரி பக்ஸ் போண்டி கூட பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பிளாக் ஹேட் ஹேக்கரை வந்து டேட்டா பிரீச்சும் பண்ணுவாங்க பண்ணி ப்ராடக்ட் எல்லா வேலையும் எடுத்து விட்டுருவாங்க ஸோ இப்படியும் இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆள் வந்து கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்னிஃபிங் நம்ம உள்ளே போகிற அந்த சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணி உள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்றதுக்கான கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்கள தான் ஹேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து எந்த ட்ரெஸ்ஸையும் அழிக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க ஆனால் உள்ளே வந்து ஹேக் பண்ணிவிட்டு நேராக லாலில் மாட்டி ஜெயிலுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இருக்கா கான்ட்ராக்ட் வந்து இவங்கள ஹேர் பண்ணுவாங்க எங்களுடைய ஃபேமிலி பார்த்துக்குவாங்க ஸோ பட் ஆனால் சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அந்த சிஸ்டம் முடிஞ்சே ஆகணும் என்னோட ஐபிஐ கூட ஹைட் பண்ண மாட்டாங்க சம்டைம் சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் டிஸ்ட்ரப்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதை ஒரு பேசிக் ட்ராக்ஸாக இது பண்ண மாட்டாங்க தைரியமான ஆளுங்க ஜெயிலுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க இவங்க சூசைட் ஹேக்கர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆக்டிவிஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய முகநூல் போராளம் போராளிகள் ஆம் சாரி போராளிகள் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி போராளி மாதிரி தான் இவங்க வந்து ஹேக்கிங் போராளிகள் ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்துக்குவாங்க ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு காசுக்காக ஒரு போராட்டத்துக்காக இந்த இதை தூக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழு அமைச்சு ஆக்டிவிஸ்ட் ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் இந்த ஹேக் பண்ணோம் நான் ஒரு நல்லவர் நாங்கள் நல்லவர்கள் இதற்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸில் ஆக்டிவிஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் கிடீஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கிடீஸ்ங்கிற பேர் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் கேட்டோன்னே உங்களுக்கு எல்லாம் ஏய் நல்லா இருக்கா சின்ன பசங்கடா அப்படின்னு பட் இவங்க தாங்க பயங்கரமான டேஞ்சர்ஸ் இருக்கிறதுலே வந்து இவங்க தான் டேஞ்சர்ஸான ஆளுகள் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆளுக எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இவங்க எந்த ஒரு பெரிய அளவில் சாஃப்ட்வேர் கோடிங்கோ இல்லை சோர்ஸ் கோடோ இல்லை ஒரு மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்க்கெலாம் எழுதவே மாட்டாங்க ஆல்ரெடி டேட்டா பேஸில் சேவ் வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது எக்ஸ்பிளாய் டேட்டா பேஸ்ன்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய கோடிங்ஸ் கிடைக்கும் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவாங்க யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஹைட் பண்ணுவாங்க ஹைட் பண்ணிட்டு நேராக போய் ஒரு சிஸ்டமை போட்டுத்தட்டு வந்துடுவாங்க இதில் அவங்களுக்கு என்னென்னா பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர் மாதிரி அவங்களுக்கு பணமோ ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர் மாதிரி சம்பளமோ நேர்மையோ இதை பற்றி எதுவுமே கவலை இல்லை இந்த வடிவில் வந்து ஒரு படத்தில் போகிற பக்கில் ஒரு நாய் வச்சுட்டு போகிற பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு போகிற பக்கில் ஒரு கம்பெனி வந்து போட்டு போயிடுவாங்க இவங்களுக்கு என்னென்னா ஏ நான் ஹேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வீட்டில் சொல்லணும் பெருமை நான் வந்து காட்டிக்கணும் ஒரு ஹேக்கர் எல்லாத்துக்கிட்டே இது பண்ணுவாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கேடிஸ் பட் ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆளுங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து அன் அண்டர் ஏஜ்ல தான் இருப்பாங்க இப்போ வந்து யூஎஸ்ல வந்து நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் கேடிஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களே வந்து சோர்ஸ் கோட் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற சோர்ஸ் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அரஸ்ட் பண்ணி போகும்போது பார்த்தா ரொம்ப பத்து வயசு எட்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க தான் ஸ்கிரிப்ட் கேடிஸ் வெரி டேஞ்சரஸான ஆளுங்க அடுத்து மிஸ்டர் பிச்சுமணி ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஹேக்கர்ஸ் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஹேக்கர்ஸ்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ இல்லை மில்ட்ரியோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒருத்தங்களை ஹயர் பண்ணி எது வந்து இன்ட்ரூஷன் ஒரு அடுத்த நாட்டுடைய இதே தகவல்களை எடுத்தாலும் சரி இல்லை இங்கே இருக்கிறத ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும் சரி ஒரு நாட்டுக்காகவும் ஒரு ஒரு ஆர் ஒரு இதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஹேக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டாக காட்டுறேன் நான் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் ஹேக்கர்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் நார்த் கொரியாவோடது அதை நான் கட்டுறப்ப உங்களுக்கு இது நல்லா புரியும் விசில் பிளோயர்ஸ்ங்க விசில் பிளோயர்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நடக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி ஃப்ளாஸு அவங்க பண்ணுற ஒரு என்னென்னலாம் வந்து உள்ள இருக்கிற ஊழல்கள் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது எதெல்லாம் அப்டேட் பண்ண வச்சுருக்காங்க என்னென்னலாம் வந்து அவங்க
அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸும் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு விண்டோ உள்ள வந்த உடனே லைட் எறியது இதை எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் கிறது உள்ள இருக்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல்ட் திங்ஸ் எல்லாம் பண்றது எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வைஃபைல இருந்து எல்லாத்தையும் வீட்டுல இருக்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றது வந்து ஐஓடி இது ரெண்டு தான் சொல்லுவீங்க இதையும் தாண்டி நம்ம இணையத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இணையம் நான் என்னங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இதுதான் இணையம் அப்படிங்கிறத முழு ஒரு வரையறை ஒரு வரையறையா இல்ல இதுதான் ஒரு விளக்கம்னு சொல்லலாம் கம்ப்ளீட் ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்ன கூகுள் நம்ம சரி நம்ம சொன்ன கூகுள் யூடியூப் பிங் வாட் எவர் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இது எல்லாமே சரி நம்ம தேடுறது அத்தனையும் டபிள்யூ 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 போட்டு தேடுற அத்தனையுமே இணையத்துடைய முதல் நாலு சதவீதம் மட்டும்தாங்க வேற எதுவும் இல்லை இது நாலு சதவீதமான இணையம் தான் இது எல்லாமே இருக்கு இந்த வெப் க்ரோலர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு பப்பி அப்படின்னு வந்து கூகுளில் டைப் பண்ணீங்க பப்பி இல்ல எனி திங் நம்ம டைப் பண்றோம் அப்படின்னா உடனே இந்த வெப் க்ரோலர்ஸ் வந்து அதை வந்து ஒரு இமேஜா வந்து இமேஜாவோ வேர்டாவோ எம்பி த்ரீ ஃபைலாவோ ஆஹ் இல்ல வீடியோவோ இது எல்லாத்துலயும் இதை ஸ்பைடர்னு சொல்லுவாங்க வெப் க்ரோலர்ஸ் வந்து உடனே வந்து ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்லயும் நினைஞ்சு ஒரு நானோ செகண்ட்ல உங்களுக்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்து கூகுள் இண்டெக்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல செகண்ட் பேஜ்ல எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா அது வந்து வெப் க்ரோலர்ஸ் உடைய ஸ்பைடர் உடைய வேலை தான் அது வந்து அது வந்து ஒரு பாட்ஸ் தான் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் தான் அதுவே அது 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 வந்து தேடும் அது வந்து ஒரு ஒரு பாட் தான் சொல்லுவோம் அது எல்லாமே அந்த தேடக்கூடிய ஒரு வரையறைங்கிறது அந்த நாலு பர்சன்டேஜ்குள்ளதான் வச்சிருப்பாங்க காரணம் இவங்க எல்லாமே ஒரு லாபம் எட்டக்கூடிய ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதாவது இணையம் அப்படிங்கிறது டீசென்ட்ரலைஸ்டுங்க ஒரு கட்டுப்பாடற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேசிவ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் வந்து இணையம் அதுல ஒரு நாலு சதவீதத்தை மட்டுமே இந்த கம்பெனிகள் வந்து உபயோகிச்சுக்குவாங்க காரணம் என்னன்னா உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஒரு எனக்கு இந்த டேட்டா கூடு அப்படின்னு கேட்டோன்னு எடுத்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இடம் ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் லாஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த சர்ச் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ பொதுவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இணையம் நாலு சதவீதம் மட்டுமே அதான் சர்ஃபேஸ் வெப் டிப் ஆஃப் அண்ட் ஐஸ்பெர்க் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது டீப் வெப்னு தொண்ணூறு சதவீதம் இணையம் வந்து டீப் வெப் தான் அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்டேஜ் அடுத்து இங்க தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இணையம் வந்து டீப் வெப் தான் இந்த டீப் வெப்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் சயின்டிபிக் ரிப்போர்ட்ஸ் ஏலியன் இருக்கா இல்லையான்னு நாசா வெப் சர்வர்ல சேர்த்து நிற்கிற அத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் காம்படிட்டர் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் அந்தனுடைய சோர்ஸ் கோட்ஸ் அண்ட் அகடமிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இவங்க படித்தாங்களா அவங்களுடைய எல்லாமே ஸோ இது எப்படின்னா வெப் சர்வர்ஸில் தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு நம்ம சேமிச்சு வச்சுருப்போம் எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பட் அதெல்லாமே இப்போ ஒரு ஃபைல் ஒரு புக் வருது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சேட்டன் பகத் எழுதுறார் ஒரு புக் எழுதுறாரு அப்படின்னா அது மேலே இருக்க சர்ஃபேஸ் வெப்பில் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அமேசானில் வந்து ஐநூறுரூபா வரும் அப்படின்னா அதனுடைய பிடிஎஃப் வந்து அந்த வெப் சர்வரில் அவைலபிளாக இருக்கணும் அந்த கிண்டில்னா அந்த கிண்டிலுடைய இதில் அவைலபிளாக இருக்கணும் ஹார்ட் காப்பி இல்லாமல் ஒரு டிஜிட்டலாக ஒரு எங்காவது விற்கிறதுனால அது அவைலபிளாக இருக்கணும் பட் அதனுடைய சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே இதோட இங்கே நின்றும் ஸோ நீங்கள் டீப் வெப்பில் பர்டிகுலராக உள்ளே போனால் இம்மிடியட்டாக அங்கே ஒருத்தங்க எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் அங்கே நீங்கள் ஐநூறு ரூபாய்ங்கிறது இங்கே இருக்கும் இது சும்மா ஒரு புக்குங்கிற காட்டிக்க சொன்னேன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய சீக்கிரட்டான ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸு மறைக்கப்பட வேண்டிய ஆதாரங்கள் இந்த அரசுகளுக்குள்ள இருக்கிற நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைரட்ஸ் பே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பைரட்ஸ் பேல நீங்கள் நார்மலாக இப்போ அக்சஸ் பண்ண முடியாது பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க பட் டீப் வெப்பில் அக்சஸ் பண்ணுவாங்க பைரட்ஸ் பேஸ் நத்திங் பட் உங்களுடைய அத்தனை ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எம்பி த்ரீஸ் அண்ட் மெயினாக மூவிஸ் பண்ணுவாங்க டோரண்ட் மாதிரி தான் எல்லா டோரண்ட்டையும் சேர்த்து ஒரு இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய இடம் இந்த பைரட் பே போஸ்ட்லி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் விக்கிலிக்ஸ் விக்கிலிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் விக்கிலிக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருந்தால் டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்கே பண்ணால் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் இவங்க எடுக்கிறது எல்லாமே விக்கிலிக்ஸ் வந்து இங்கே இருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனும் சம்டைம்ஸ் இங்கே தான் இருக்கும் டீப் வெப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் டார்க் வெப்லேயும் இருக்கும் 
பேசிக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் ரொம்ப வந்து ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸான ஐட்டம் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் அதை பற்றி இந்த க்யூரியாசிட்டியை உடைக்கணுங்கிறதாங்க ஒரு பெரிய இது என்னென்னா அது அங்கே என்ன தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போய் மாட்டுறவங்க தான் அது ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே போனோடனேவே உங்களுடைய ஐபிஎஸ் வந்து நோட் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் என்ன தான் அனானிமஸாக அதை ஹைட் பண்ணியிருந்தாங்கனால எவ்வளோ பெரிய ஹேக்கர்ஸாக இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக உங்களுடைய ஐபி வந்து அங்கே நோட் பண்ணுறதுக்கு மேக் அட்ரஸில் இருந்து எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுவாங்க பின்னாடி அதை வச்சு த்ரெட் பண்ணுவாங்க ஸோ டார்க் வெப் நெவர் என்டர் இன்டு டார்க் வெப் ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ்க்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் இதுதான் இருக்குது இவ்வளோதான் இருக்கும் டார்க் வெப்பில் ஸோ ஆல்ரெடி நான் காட்டினபடி இதெல்லாம் வந்து டார்க் வெப்டைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் இது இது வந்து நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆர்டிக்கல் இருந்தால் நானே எடுத்தேன் பட் இதெல்லாம் இருக்குங்கிறது எனக்கும் தெரியும் ஆஸ் அ ஹேக்கராக வந்து பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிரச்சனைகளும் தெரியும் ஸோ ரெட் ரூம்ங்கிறது நீங்களே படிச்சுருக்குங்க ஸோ ஒரு லைஃப் டார்ச்சரிங் ரூம்ஸ் அண்ட் ஒருத்தங்களை ஹிட்மேன்ஸ் ஹயர் பண்ணணும் யாரையாவது இது பண்ணணும் டார்ச்சர் பண்ணணும் அடிக்கணும்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமௌண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஹெராயின் கொக்கைன் எக்ஸ்டசி வாட் எவர் இந்த கேனபிஸாராக இந்த விஷயமெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் எல்லா எலிகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் சை டெரரிசம்கான ஃபண்டு இது எல்லாமே இங்கே தான் போகும் ஐ ஐஎஸ்ஐஎஸோடைய மெயின் இதே வந்து டார்க் வெப்பில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அண்ட் இந்த அதெல்லாம் போக சைக்காலஜிக்கலாக வந்து நம்மளை த்ரெட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான புகைப்படங்கள் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய மைண்டில் வந்து அந்த படங்கள் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் வந்து உளவியல் ரீதியாக பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் தூக்கமின்மையெல்லாம் வரும் நிறைய பிரச்சனை வரும் எப்போவுமே இந்த ப்ளூவேல் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா ப்ளூவேல்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பசங்கள் வந்து உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அது ஒரு கேம் மாதிரி ஆகிட்டாங்க அவங்கள வந்து இப்படி தான் கொண்டு வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய மனசை வந்து விரக்தி நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதை மாற்றுவாங்க ரொம்ப பயப்படுத்துகிற மாதிரி யாரும் நினச்சிக்க வேண்டாம் ரொம்ப டார்க் வெப்பை பற்றி ஓவராக சொல்லிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய எண்ணம் கோரிக்கை என்னென்னா நெவர் கோ இன் டு டார்க் வெப் அதுக்காக நான் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ சொல்கிறேன் பட் ஆனால் அதை சொல்லணும் காட்டணுங்கிற கோசம் தான் இங்கே பண்ணியிருக்கு இதுவும் ஒரு பார்ட் நாலேஜோட ஒரு பார்ட் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குங்க ஜஸ்ட் விட்டுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிரிப்டோ கரன்சி இதை இதை எல்லாம் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் பணம் எப்படி கொடுக்குறாங்க இந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன கொடுத்தா எப்படி கிடைக்குது இதை எல்லாம் வந்து இங்கே டாலர் டாலர் போட்டிருக்காங்க இப்படி போட்டிருக்கிறத எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே தான் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது ஒரு விர்ச்சுவல் மணின்னு சொல்லாமல் விர்ச்சுவல் மணின்னு சொல்லலாம் பட் அதை விட ஒரு கரெக்டான டேம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டிஜிட்டல் அசெட் ஸோ அந்த அசெட் வந்து யார் வாங்கினா யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு எந்த விஷயம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அது யார் வச்சுருக்கா எந்த நாட்டுக்கு கட்டுப்படுதெல்லாம் இந்த ஒரு வேல்யூ வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு இவ்வளோ வேல்யூ திருப்பி கொடுக்கணும் இதை கொடுத்தா இதை கொடுப்போம் அது யார் கொடுத்தாலும் சரி அவனுடைய எங்கேருந்து வந்திருக்கான் அவனுடைய மொத்த மூல சரித்திரம் எதுவும் தேவையில்லை இதை கொடுத்து அது கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி எங்கக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய தான் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வாட் இஸ் கிரிப்டோ அப்படின்னா இந்த கிரிப்டோகிராஃபி பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் பழைய காலத்தில் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய தமிழ் இதுலேயே வந்து நிறைய ரகசிய குறிப்புகள் எழுதுவாங்க பர்டிகுலராக ஒரு ஆள் படித்தா மட்டும்தான் அது தெரிகிற மாதிரி இந்த அருந்ததியில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதுலேயே வந்து அவளுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அனுஷ்காக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஓவியத்துலேயே அது ஒரு கிரிப்டோ கிராஃபி தான் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிற விஷயம் வந்து அதே மாதிரியான சோர்ஸ் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் நிறைய பிளாக் செயின் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பிளாக் செயினுடைய இதை தான் யூஸ் பண்ணி இது வந்து நடக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த கிரிப்டோ கிரிப்டோகிராஃபி வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு விஷயத்தை இன்ஷியூர் பண்ணும் ஒன்று இதுக்கு கவுண்டர் ஃபிட் மணி அதாவது எப்படி கள்ள நோட்டு மாதிரி கள்ள கிரிப்டோ கரன்சியே இருக்காது ரெண்டாவது ஒரு தடவை கிரிப்டோ கரன்சியை யாரும் டபுள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பிகாஸ் ஒரு பலவிதமான பயங்கரமான ஹேக்கர்ஸ்னால சேர்ந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் கிரிப்டோ கரன்சி அதனால் வேறு யார் நினச்சாலும் அதை ஹேக் பண்ணி அந்த விச்சுவல் இதை வாங்கிக்க முடியாது அதில் ஒரு முக்கியமான இது வந்து இது ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு பிட்காயின்கிற விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்குங்க இந்த பிட்காயின் விஷயத்த டூ தௌசண்ட் டென்னில் கொண்டு வந்தவர் சதோஷி நகமூட்டோ இவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பிட்காயின் உள்ளே வந்தது ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியில் அதுவும் ஒரு கரன்சி ஆனால் இன்றைக்கி வேர்ல்ஸில் வந்து நிறைய பெரிய அளவில் ரீச் ஆனது வந்து பிட்காயின் தான் இன்னது தேதியில் ஒரு பிட்காயின் வந்து ஏழரை
டைமுக்கு அந்த சோர்ஸ் கோட் எதிர்க்கான வச்சு கூட பார்த்துருக்காங்க ஆனாலும் இது வரைக்கும் இவர் வெளியவே வரல பிகாஸ் இது வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இணையம் மாதிரியே கிரிப்டோ கரன்சியும் எந்த நாடோ எந்த ஒரு அரசாங்கமோ யாருமே கட்டுப்படுத்த முடியாது இணையமும் கிரிப்டோ கரன்சியும் இணைந்தே செயல்படும் இந்த இரண்டுமே வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் எந்த ஒரு இதுக்கு கிளையும் வராது பட் பிட்காயினுக்கு இன்றைக்கி ஏடிஎம்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குங்க யூஎஸில் ஏடிஎம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சப்வேயில் பே பண்ணி சாப்பிட்லாம் பிட்காயின் மூலிமா பிட்காயின் நீங்கள் வந்து எல்லா நாடுகளும் விர்ச்சுவல் மணியை ஏற்றுக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் கிரிப்டோ கரன்சியும் ஏற்றுக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த சதோஷி நாக்க மூட்டோங்கிறவர் சில பேர் ஏழுங்கிறாங்க சில பேர் வந்து ஒரு டைம் ட்ராவலர் சார் அவர் அவ்வளோ பெரிய நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து ஒரு டைம் ட்ராவலர் சார் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை காரணம் என்னென்னா அவர்கிட்ட மட்டும் இன்றைக்கி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிட்காயின்ஸ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிட்காயின்ஸ் மட்டும் அவர் வெளியே வந்தார்னா அவருக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அமெரிக்கன் பில்லியன் டாலர்ஸில் அவருக்கு வந்து கிடைக்கும் உலகத்துடைய நாற்பத்தி நான்காவது பில்லியனராக வந்து அவர் இருப்பார் எல்லாத்தையும் கிடந்து பட் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் சதோஷி நாக்க மூட்டோ யாருங்கிறதே தெரியாது அதுதான் இந்த இணையத்துடைய நான் சொன்னபடி அந்த டார்க் வெப் டீப் வெப்டே எங்கள் மாதிரியே கிரிப்டோ கரன்சியும் அப்படி தான் இந்த ரகசியம் இவங்க வெளியே வர்ற வரைக்கும் இந்த ரகசியம் காக்கப்படும் அதன் மூலிமா அது தொடர்ந்து இயங்கும் எந்த ஒரு அரசாங்களும் எந்த ஒரு சட்டத்திட்டங்களும் கடைப்படாதாது எல்லாத்துக்குமான விஷயம் எல்லாம் கிடைக்கும் இவ்வளோ இருக்கிற விஷயம் கிரிப்டோ கரன்சியை நான் வாங்க போனால் எப்படி சார் அனானிமஸாக இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை யாருன்னே தெரியாது எவன் வாங்குறேன்னு இல்லை எப்படி ரெசிப்ட் கிடைக்கும் பேடிஎம்லேயே இருக்கிற பேலன்ஸை திருப்பி தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் ஆனால் இதுக்கான அல்கரிதம்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் கிரிப்டோ கரன்சிக்கான சைட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த சைட்டில் போய் பிளாக் செயின் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் யார் வாங்கினாலும் உங்களுக்கான ரிசிப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் யார் வாங்கினாங்கிற விஷயம் மட்டும் இருக்காது இந்த அமௌண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ எந்த ஒரு தவறே நடக்க முடியாமல் இல்லாத மாதிரி க்ரியேட் பண்ண ஒரு கிரிப்டோ கோட்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு பின்னாடி இந்த பிளாக் செயின் கோட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இன்றைக்கி வரைக்கும் கொண்டு வைக்க வருது ஸோ நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்டாக்ஸில் கூட கிரிப் பிட்காயின்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க நண்பர்கள் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இணையத்துடைய ஒரு ஆதாரம் ஒரு இயங்கிறதுக்கான ஆதாரம் கிரிப்டோ கரன்சி அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸில் நிறைய இருக்குது பட் ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அட்டாக்ஸ் எல்லாம் தான் ஃபிஷிங் அண்ட் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ் பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ் மால்வேர் மலேசியா சாஃப்ட்வேர் அடியோஸ் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் மேன் இன் த மிடில் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஜீரோ டே இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இன்னும் நிறைய இருக்குது டெக்னிக்கல் அட்டாக்ஸ் இருக்குது க்ராஸ் கைட் க்ராஸ் கைட் ஸ்கிரிப்டிங் இருக்குது பஃபர் ஓவர் ஃப்ளோ இருக்குது பட் அதெல்லாம் வேணும் நம்ம ஜஸ்ட் மெயினான அட்டாக்ஸ் பார்த்துருவோம் ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷிங் அண்ட் சோஷியல் இன்ஜினியரிங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய மெயிலு சார் நான் வந்து என்கிட்ட வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் இருக்குது என்னை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா நான் வந்து தெற்கு ஆசியாவில் ஒரு நாட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து கேம்பிளிங்கில் இவ்வளோ ஜெயிச்சிட்டீங்க சார் நீங்கள் வந்து உடனே உங்களுக்கு இந்த உங்களுடைய அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுங்கன்னு அனுப்புறது நாளைக்கு வரக்கூடிய படத்தோட டிக்கெட்டை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ப்ரோ இந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வர்றது இன்றைக்கி கூட இந்த டாஸ் மார்க்கெல்லாம் ஆன்லைனில் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எக்ஸாக்டான ஃபிஷிங் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கான மதுபானத்தை மதுப்பிரியர்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிச்சு எல்லோரும் கிளிக் பண்ணிவிடுவோம் கம்ப்ளீட்டாக அது தாங்க பிஷிங் ஸோ இதை எடுக்கிறது மூலிமா அவங்க உங்களுடைய ஒரு மலேசியா சாஃப்ட்வேரை உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சிஸ்டம் அவங்களுடைய டேக் ஓடுறதுக்கும் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இருப்பாங்க இது பிஷிங் அண்ட் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸு பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸ் இந்த பாஸ்வேர்ட் அட்டாக்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு தட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த பாஸ்வேர்ட் அட்டாக் மெயினாக வந்து ரெயின்போ டேபிள்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க ரெயின்போ டேபிள்ஸுங்கிறது இந்த ரீஜன் அதாவது ஏஷியன் ரீஜனில் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க பிரதானமெண்ட்டாக இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸ் தான் வைப்பாங்கன்னு ஒரு பெரிய டேபிளாக இருக்குது டிஜிட்டல் டேபிள்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் முப்பது லட்சம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு அந்த ஒரு இது இயங்கும் இப்படி தான் இவங்க வைப்பாங்க இந்தியர்கள் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு வைக்கிறதுக்கு பேர் ரெயின்போ
மலேசியா சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து மால்வேர் அதுன்னு மலேசியா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தை பலவீனப்படுத்தி அங்கே இருக்கிற தகவல்களை திருடுறதுக்காகவோ அந்த சிஸ்டத்தை செயலிழக்க செய்கிறதுக்காகவோ ஒரு தப்பான ஒரு வழிக்காக உருவாக்கப்படக்கூடிய உருவாக்கப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து மலேசியா சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் அதை மால்வேர்னு சொல்கிறாங்க அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது வைரஸ் வைரஸ்ங்கிற விஷயம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நார்மலாக அட்டாச்மெண்ட்ஸில் வருது வைரஸ்ங்கிறது ஒரு டிவைஸ் டு டிவைஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் உள்ள வந்த உடனே நீங்கள் டெலிட் பண்ணாலும் போகாது உங்களோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிஸ்டம் ஸ்லோ ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து வைரஸுடைய அந்த குணநலன்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வோம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது வோம்ஸ்ங்கிறது வந்து பேசிக்காக வந்து நெட்ஒர்க் டு நெட்ஒர்க் எப்படி வந்து ஒரு புழு போகுதோ அதேமாதிரி வைரஸை விட ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் வோம்ஸ் இந்த வோம்ஸ் வந்து அதுவே வந்து அதனுடைய இதை வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா கூட அதுவே அதனுடைய ஸ்டிப்ளண்ட் அதுவே டக்குன்னு என்ன மதர் இதில் வந்து இருக்கும் உங்களுடைய பூட் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கும் ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் ஒரு டிவைஸ் வச்சு தான் வந்து இந்த வோம்ஸ் ட்ராவல் ஆகுன்னு கிடையாது ஒரு நெட்ஒர்க் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டால் அதில் கனெக்ட் ஆகிற எல்லா டிவைஸ்க்கும் இந்த வோம்ஸ் வந்துடும் இந்த வோம்ஸை அடுத்து ரேன்சம்வேர் ரேன்சம்வேர் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இதோ கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வானக்ரைங்கிறது ஒரு ரேன்சம்வேர் லாஸ்ட் இயர் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு அட்டாக் நடந்தது நிறைய கணினிகள் வந்து எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிவிட்டு தகவல்களை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு டைம் செட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கலன்னா எல்லா ஃபைலும் போயிடும் அப்படி கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் இந்த காசு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் சொன்னபடி கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் பிட்காயின் பிட்காயின் எதுக்கு இங்கே உபயோகம் மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒன் ஆஃப் த யூஸ் ஸோ ஹேக்கர் கேட்குறது முந்நூறு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒர்த் ஆஃப் பிட்காயின்ஸ் டு திஸ் அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை அனுப்பிச்சுட்டீங்கன்னா திரு ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிட்காயினோட ரேட் இந்தியாவில் ஏழரை லட்சம் ரூபா அப்போ இது வானக்கரை வரும்போது கம்மியாக இருந்துக்கலாம் மேபி ஒரு ஒரு லட்சம் இருந்துக்கலாம் தெரியல ஸோ இது வந்து ஒரு ரேன்சம்வேருடைய ஒரு பண்பு ஒரு பண்பு இல்லை ஒரு ரேன்சம்வேர் இப்படி தாங்க இயங்கும் ஒரு இயங்கும் தன்மை இது தான் ரேன்சம்வேர் வந்து உங்களோட எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிடும் இது ஒரு மிகப்பெரிய அட்டாக் வானக்ரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்டாக் இப்படி தான் எல்லாத்துக்கும் ஸ்க்ரீனில் வந்துச்சு நீங்கள் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோடனே இது தான் இருக்கும் உங்களோட எந்த ஃபைலையும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஒன்றனொடே நீங்கள் பே பண்ணால் கூட அவங்க வந்து அந்த ஃபைல்ஸை கொடுப்பாங்களான்னு நம்பிக்கை இல்லை இது ஒரு பெரிய அட்டாக் இது ஒரு மலை ஷாஃப்டில் அடுத்து பாட்ஸ் பாட்ஸ் பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாட்ஸ்ங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு இந்த மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஐம்பது சிஸ்டம் நூறு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஹேக் ஆகிடும் ஆனாலும் எதுவுமே நடக்காது ஆனால் ஒரு பர்டிகுலராக அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த ஹேக்கர் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு சரியான சமயத்தில் இது எல்லாத்தையும் வச்சு இந்த நூறு சிஸ்டங்களையும் ஒட்டுக்காக இணைச்சு ஒரு பெரிய அட்டாக் நடத்துவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம்லாம் ஜோம்பி சிஸ்டம்ஸ் மாதிரி ஸோ அதுக்கு கீழே அந்த ஒரு மெயின் சிஸ்டம் ஹேக்கருக்கான தகவல் வெளியே வராது இப்போ என்னுடைய சிஸ்டமில் நான் ஒரு மலேசிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னா எதுவுமே பண்ணாது ஆனால் இது மாதிரி அவங்க ஒரு டேட் குறிப்பாங்க அந்த டேட்டில் வச்சு பண்ணும்போது என்னுடைய சிஸ்டம் அந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஸோ அது வந்து பாட்நெட் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒரு நூறு அஞ்சு இரநூறு சிஸ்டம்ஸ் இணைச்சு ஒரு சிஸ்டம் வந்து அந்த வேலையை பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த இரநூறு சிஸ்டத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மே மே இருக்கிற எல்லா வழியிலையும் அடுத்து ஸ்பேம் ஸ்பேம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பைவர் ஸ்பைவர்ங்கிறது இப்போ உங்களை உங்களுடைய கேமராவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் உங்களுடைய ஜிபிஎஸ் மேப் வச்சு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க எல்லாமே ஸ்பைவர் தான் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறது ஸ்பைவர் ஸ்பைவர்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பர்டிகுலர் இதுக்கு ஸோ இதனால் உங்களுடைய செ உங்களுடைய ரைட் டு ப்ரைவசி இது வந்து இன்வேஷன் ஸோ அது வந்து ஸ்பைவருடைய ஒரு இன்னொரு விஷயம் பெரிய பெரிய சிஇஓஸு இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறது ஸ்பைவர் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஆட்வர் ஆட்வேர்க்கிற விஷயம் நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே நிறைய ஆட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் கஜ 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 கஜன்னு ஆட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஆட்வேருடைய ஒரு தன்மை ஸோ இது எல்லாமே மலீஷியஸ் சாஃப்ட்வேருடைய ஒரு கம்ப்ளீட் இது இதெல்லாம் தான் மலீஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் மால்வேர் பேசிக்காக வந்து மால்வேர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டாஸ் அண்ட் ஜிடாஸ் ஜிடாஸ் இது வந்து டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பர்டி
ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் ஒரு ஒரு ஒய்ஃபை மூலிமா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் வந்து பர்டிகுலராக பி பார்ட்டி யாருக்கு நம்ம எயின் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக நம்ம அனுப்பிச்சபடியே போய் சேரணும் இது அதனுடைய இன்டெகிரிட்டி அதில் ஒரு மெயின் விஷயம் நம்ம அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் கரெக்டான ஆளுக்கு கரெக்டான இடத்துல போய் சேரணும் இந்த ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒய்ஃபைக்குள்ளே அவங்க அவங்களுடைய இதை உள்ளே வந்துடுவாங்க உள்ளே வந்துட்டு அந்த மெசேஜை மாடிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மாற்றி அந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருவாங்க இப்போ நம்ம ஹாய் நினச்சோம்னா பாய்ட்டு மாற்றிடுவாங்க இப்போ இது மூலிமா நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய இது இதுவும் ஒரு ஹேக்கிங் உடைய வருது மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணும் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டியை நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதனால் இது இருக்கும் அடுத்து எஞ்சி எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயம் எஸ்கியூலுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரியன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் எஸ்கியூல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருக்கும் இப்போது இதை சொல்லணும் இந்த வெப் சர்வர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து தேடுவோம் இல்லையா சர்ச் போட்டு அட்வான்ஸ் சர்ச்சு யூசர் நேம் அண்ட் கீழே பாஸ்வேர்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த இடத்துல காலமில் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் ஹரினா ஹரி பாஸ்வேர்ட்னா ஸ்டார் ஸ்டார் அதுக்கு பதிலாக எஸ்கியூஎல் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா உள்ளே வந்துடும் ஸோ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் பற்றி செக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய இருக்கும் ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் டெக்னிக்கல் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜீரோ டே ஜீரோ டேங்கிறது என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேருடைய வல்னரபிலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு அட்டாக் இதுதான் ஃபால் வல்னரபிலிட்டின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு வந்து உடனே விண்டோஸ் வந்து அப்டேட் அனுப்புவாங்க விண்டோஸ் ஆட்டும் எனி ஓஎஸ் வந்து பேச்சஸ் அனுப்புவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அது டீப் வெப்லேயோ டார்க் வெப்லேயோ வந்து அந்த ஒரு வல்னரபிலிட்டியை வச்சே எல்லாத்தையும் அடிக்கிறது அதுக்கு பேர் ஜீரோ டே அதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூவை அந்த பர்டிகுலரான ஆளுகை அதை அப்டேட் பண்ணி அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த அதை யூஸ் பண்ணி அந்த பலவீனத்தை யூஸ் பண்ணி எல்லா தகவல்களையும் எடுக்கிறதுக்கு பேர் ஜீரோ டே எக்ஸ்பிளாய்ட் ஜீரோ டே அட்டாக்குன்னு இதை சொல்லுவாங்க இது டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் ஓகே நோட்டபிள் அட்டாக்ஸ் பார்ப்போம் நோட்டபிள் அட்டாக்ஸில் மெயின் வந்து நிறைய இருக்குது நோட்டபிள் அட்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாததில்லை நிறைய சைபர் அட்டாக்ஸ் போட்டாங்கன்னா இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து சோனி பிக்சர்ஸ் அட்டாக் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு சைபர் அட்டாக் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடை ஆல்ரெடி உணர்ந்தால் கூட எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரு வேக்கப் கால்னு சொன்னாங்க இதை இந்த அட்டாக்கை ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இந்த பிச்சுமணியோட ஃபோட்டோ கட்டும் போது சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஹேக்ஸ் ஹேக்கர்ஸ் யாருன்னு அதுவும் இதில் வரும் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத சொல்கிறேன் சோனி என்டர்டைன்மெண்ட் சோனி பிக்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சோனி பிக்சர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இதெல்லாம் பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய அமெரிக்கன் கார்பரேஷன் அதாவது சோனி வந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியாக இருந்தால் கூட இது வந்து அவங்களுடைய சப்சிடரி கம்பெனி தான் ஸோ அமெரிக்காவுடைய கம்பெனி தான் சோனி பிக்சர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்களுடைய த இன்டர்வியூன்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க அதாவது நம்மளுடைய நார்த் கொரிய அதிபர் இருக்கார் இல்லையா கிம் ஜாங் வின் அவரை பற்றி ஒரு காமெடியான ஒரு படம் எடுத்தாங்க பயங்கர ஒரு காமெடி கேரக்டராக சித்தரிச்சு நார்த் கொரியாவில் வந்து அவர் ஒரு பெரிய டிக்டேட்டர் தான் உண்மையை தான் கட்டினாங்க டிக்டேட்டர் டிக்டேட்டர் தான் கட்டினாங்க அதான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்காமல் போயிடுச்சு உடனே அவர் வந்து அவர் கடைசியில் அவர் சாகிற மாதிரியும் இவங்க இன்டர்வியூ எடுக்க போகிற மாதிரி ரெண்டு சிஏஏ அனலிஸ்ட் வந்து அவரை போய் கொள்கிற மாதிரியான கதைகளம் தான் இது ஸோ இது கிம் ஜாங் உனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை உடனே அவர் எவ்வளவோ சொன்னாங்க இந்த படத்தை வெளியிடாமல் பண்ணாங்க பட் வந்து சோனி அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கலை உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹேக் பண்ணிட்டாங்க சோனியோட சிஸ்டம்ஸ் வந்து நவம்பர் ஃபோர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோ ஃபோர்ட்டின் அன்னைக்கு அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் வரும்போது இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் எல்லாத்துடைய கம்ப்யூட்டர்லையும் அவங்களோட இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஹேக் டு பை ஜிஓபி ஜிஓபினா கார்டியன் ஆஃப் பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த குரூப்போட பேர் அவங்க என்னென்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வி ஹவ் ஆல்ரெடி வாண்ட் யூ அண்ட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் வி கண்டினியூ டில் அவர் ரெக்வஸ்ட் பி மெட் வி ஹவ் அப்டைண்ட் ஆல் யுவர் இன்டர்னல் இன்க்ளூடிங் இஃப் யூ டோன்ட் ஓபே எஸ் ஓகே அதெல்லாம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த எவ்வளோ டேட்டா திருடினாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நூறு டிபி ஹண்ட்ரட் டிபிக்கான டேட்டாவை வந்து அவங்க திருடியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் டிபியில் என்னென்னலாம் போச்சு அடுத்த நாள் அந்த நியூயார்க்கில் தான் அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த ஒரு பிரீச் வந்து பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது அமெரிக்காவில் உடனடியாக இந்த பிரீச் தெரிய வந்த உடனே எஃபிஐ என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு இன்ஃபார்மல் சர்க்குலர் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சாங்க அவங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் பேச்சஸ்லாம் செக் பண்ணிக்க சொல்லி ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இது ஒரு வேக்கப் காலா
மெயில் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பிட்வீன் சோனிக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இருந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதில் ஏஞ்சலா ஜூலியை பற்றி இவங்க வந்து தப்பாக பேசின ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பாயில்ட் பிராட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏஞ்சலா ஜூலி கிளியோ படம்னு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு ஃபின்ஷர் கிட்ட ப்ரொடியூசர் அவர் அவர்கிட்ட வந்து அவர் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பற்றின படம் தான் சோனி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்காக கேட்டபோது அவளுக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது நிறைய பேசினது இந்த பயங்கரமான உரையாடல்கள் அதெல்லாத்தையும் முதல்ல வெளியிட்டாங்க ஹேக்கர்ஸ் இது மூலியமாக பெரிய அதிர்ச்சி வந்துச்சு அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பராக் ஒபாமாவை பற்றி அவங்களுடைய மூவிஸ் அவருடைய ஃபேவரட் மூவிஸ் எல்லாமே அமெரிக்க கருப்பின மக்கள் நடித்த மூவிஸ் தான் இருந்தது அதனால் ஒரு அதை பற்றி ஒரு கிண்டலும் கேளியுமோ ஒரு பர்சனலாக அனுப்பிச்ச மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சோனி வைஸ் பிரசிடென்ட் அவங்களுக்கும் இவங்க ஃபின்ச்சர்க்குள்ளே நடந்த இதெல்லாத்தையும் இது பண்ணாங்க இதில் இதில் பெரிய அளவில் இது கான்ட்ரவர்சி ஆச்சு பராக் ஒபாமாவை பற்றி இவங்க வந்து ரேசிஸ்ட்டாக இது பண்ணுறாங்க இவ்வளோ தான் இருக்காங்க ஒயிட்ஸு அப்படின்னு அப்போ ஒரு நாள் டிசம்பர் நவ டிசம்பர் இருபதாம் தேதி வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு இது பண்ணாங்க வெயிட் ஃபார் த கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜேம்ஸ் மான் படம் ஸ்பெக்டருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு இது டிராஃப்ட் வேர்ஷன் இருந்தது அதை வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லீக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து மிகப்பெரிய சார் அவ இந்த இதுக்கு வந்து எம்ஜிஎம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எம்ஜிஎம் வந்து இதனாலேயும் ஒரு கம்பெனி மட்டும் பாதிக்கப்படல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் எவ்வளோ பேர்த்துடைய டேட்டாஸ் ஒரு டேட்டா லீக்குன்னு நடந்துச்சுன்னா ஒரு டேட்டா விஷயம் வெளியே வந்தது அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிகள் அது மாதிரிலாம் பாதிக்கப்படும் இதுக்காகவே இதுக்காக கே ஸ்டடிஸ்ன்னு போட்டு பாருங்கள் சோனி பிக்சர்ஸ் அட்டாக் கே ஸ்டடின்னு போட்டாங்கனாலே நிறைய நடக்கும் இதுக்காக இவங்க எப்படி வந்து இதுலேருந்து வெளியே வந்தாங்க இதுதான் வந்து ஒரு வேக்கப் கால் இருந்தது இதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் எப்படியெல்லாம் மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பிசிபிஸ் வரும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சோனி பிக்சர்ஸ் அட்டாக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் நொட்டாரியஸ் அட்டாக் இன் லாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் ஒரு இவங்க தான் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஹேக்கர்ஸ் நான் சொன்னபடி நம்ம தலைவர் ஜிம் அவர் தான் அவர் பண்ணி அவங்க ஒரு ஹேக்கர்ஸாக ஹேர் பண்ணி அவங்களுடைய நார்த் கொரியன்ஸ் வச்சு பண்ணால் தான் இந்த அட்டாக் ஸோ அவங்களும் ஒரு ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் ஹேக்கர்ஸில் தான் வருவாங்க இதுதான் அந்த விஷயம் அடுத்து நோட்டபிள் அட்டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓகே ஹாவ் யூ பின் ஹேக்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுடைய ஜிமே எந்த ஐடியாட்டும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் ஹேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது ஹாவ் ஐ பீன் பான் டாட் காம் இங்கே போட்டிருக்க பாருங்க Have I been pawn.com? Okay, உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பெஸ்ட்டு காட்டிட்டு நான் பெஸ்ட்டு ஓகே இது வந்து ஹேவ் ஐ பீன் டாட் காமில் நீங்கள் போய் உங்களுடைய ஐடியா போட்டீங்கன்னா இது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நடந்த செக்யூரிட்டி பிரீச்சஸில் எல்லாத்துலேயுமே இவங்க கொலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ உங்கள் ஐடியா அதில் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் அப்படி இருந்ததுனால நீங்கள் உடனே மாற்றிடுறது பெட்டர் ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட ஐடி ஒன்று இருக்கு ஸோ அது போடுவோம் ஓகே அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆமாம் உங்களுடைய ஐடியா வந்து ஆல்ரெடி காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுச்சு எங்கெங்க ஆயிடுச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இவ்வளோ இடங்களில் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ப்ரீச்சஸ் இப்போ வந்து இதை வச்சு ஒரு மை ஸ்பேஸில் லாகின் பண்ணியிருப்பார் போல் ஸோ மை ஸ்பேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இவ்வளோ அக்கௌண்ட்ஸ் லீக் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த ஐடியும் அதில் இருக்குது and uh, Rumon, Finet, Aptitude, HTC Mania so you know what kind of data you can find on Facebook if you have an ID or you can type your ID or you can type your ID or you can type your ID or you can click on the pawn or you can click on the ID 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 ஸோ அதை எல்லாத்தையும் டேட்டா பிரிச்சு யாராவது அந்த தகவல்கள் எடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்கள் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ரெண்டும் அவங்களுக்கு போயிருக்கும் ஸோ அது போயிருக்கா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை மட்டும் மாற்றுங்க வேறு எதுவும் இல்லை பெரிய விஷயம் இல்லை உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றிக்கணும் வேறு எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் இட் ஓகே அடுத்து ஓகே நிறைய பேருக்கு இந்த கோர்ஸ் எப்படி பண்ணணும் இந்த வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி சொல்லியாச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு காலேஜஸில் இது கண்டிப்பாக பர்ச்சு பண்ணலாம் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஈஸி கவுன்சில் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறதையே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கோர்ஸாக பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த நாலேஜ் எல்லாேருக்கும் போய் சேரணும்
பேசிக்காக வந்து சிஹெச் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் அஞ்சு நாள் ட்ரைனிங்க்கு தருவாங்க இது வந்து அஞ்சு நாள் கோர்ஸுங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ஹவரில் பண்ணியிருக்கேன் பட் இதனுடைய எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கிறது அடுத்தடுத்த செஷனில் முடிஞ்சால் கவர் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஓவரால் நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு நான் அதை பண்ணேன் ஸோ பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து இது பண்ணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்து கவனிச்சுனா தெரியும் இந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டே வந்து நாலு வருஷம் தான் வேலை எடுக்கும் காரணம் என்னென்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் பழைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் மாற்றி புதுசு புதுசாக ஹேக்கர்ஸ் வந்திருப்பாங்க புது புது தொழில்நுட்பம் புது புது டெக்னாலஜி இருக்குது அதை நீங்கள் மறுபடியும் படிக்கணும் ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து ஒன்று என்னென்னா இந்த ஹேக்கிங்கிறது வந்து பை ப்ராக்டிஸ் தான் வருங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய வீடுகளில் உங்களுடைய கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் தொடர்ந்து நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் செஸ் விளையாடுற மாதிரி தான் அவங்க ஒரு காய் நகர்த்துவாங்க ஹேக்கர்ஸ் ஒரு காய் நகர்த்துனா நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயலில் ஒன்று பண்ணணும் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து ஒரு அப்டேட்டான ஒரு அறிவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்டு இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு இதனுடைய நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இப்போ ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றின ஒரு ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் இல்லை தகவல்கள் எங்கே படிக்கணும் எந்த காலேஜில் சேரணும் நிறைய இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்த துறையில் வந்து கண்டிப்பாக பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது மாணவர்களுக்கும் இருக்குது நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இருக்குது அதை இது வச்சு பர்சீவ் பண்ணுங்கள் நல்லதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒருத்தங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க தயவு செஞ்சு டீப் டார்க் வெப் அந்த மாதிரி விஷயங்களை மாட்டிக்க வேணாம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த நிறைய இடையில் தொழில்நுட்ப கோளாறுனால நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ ஐ எம் ரியலி சாரி ஜஸ்ட் எனி திங் ஏதாவது ஃபீட்பேக் சொல்லணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஏதாவது கேட்கணும்னா சொல்லுங்கள் எனி திங் எனி ஹெல்ப் ப்ளீஸ் லெட் மீனோ ஸோ Thank you all. Thanks. So, bye.